எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீ இதெல்லாம் நீ கேட்டு ஒரு நிமிஷம் இது எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி ஒரு நிமிஷம் பிரதர் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு மரம் இருக்கு வாங்க வா மக்கள் பாக்கட்டும் யார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேக்குறாங்க தமிழ ஊடகம் பாக்கட்டும் வா இல்ல 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 நான் என்ன இந்த சீட்ல நான் பசு போட்டு வாங்க தயவு செய்ய வாங்க சிஸ்டர் பாக்கட்டலாம் நீங்க வாங்க சிஸ்டர் எங்க வாங்க வந்து பேசு நீங்க வாங்க பக்கத்துல வாங்க ஒரு <laughs> <laughs> அந்த மரபை தாண்டிட்டீங்கன்னா அண்ணாமலை யாராக இருந்தாலும் விட மாட்டான் நான் என்ன இந்த சீட்டில் நான் பசை போட்டு ஆனால் தயவு செய்ய வாங்க சிஸ்டர் பார்க்கட்டு எல்லாம் மக்கள் உங்களை பார்க்க இது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நீ இதெல்லாம் நீங்க ஒரு நிமிஷம் இது எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க இது எப்படி ஒரு நிமிஷம் பிரதர் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிஷம் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுவீங்க எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் எங்க சொன்னேன் எங்க சொன்னேன் எங்க தயவு செஞ்சு உங்க காதை நீங்க செக் பண்ணணும் இன்னைக்கு நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய முதல் பணி விவசாயம் அரசியல்வாதி இல்லையா நான் முழு நேர அரசியல்வாதியா கிடையவே கிடையாது நான் அதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதி இருக்க போறேன் கிடையவே கிடையாது எதுக்கு முழு நேரம் அரசியல்வாதியாக இருக்கணும் ஊழல் செய்கிறக்கா எந்த வேலையிலும் வேலையனா அரசியல்வாதி காலையில் நைட்டு வரைக்கும் என்ன வேலை அரசியல்வாதி ஏழு நாள் என்ன பண்ணுவேன் அரசியல்வாதி முப்பது நாள் என்ன பண்ணுவோம் அரசியல்வாதி இன்றைக்கி நான் விவசாயி தானே விவசாயி இஸ் மை ஐடென்டி பீங்க ஃபார்மர் இஸ் மை ஐடென்டி அதுக்கப்புறம் தான் அரசியல்வாதிங்கிற ஐடென்டி எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிஜேபிங்கிற ஐடென்டி ஸோ விவசாயிங்கிற ஐடென்டியில் தெளிவாக இருக்கு அதை எப்போ விட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதே போய் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் அரசியல்வாதியாக இருக்கேன் தோட்டத்துக்கு போலியா காட்டுக்கு போலியா ஆடு மாட்டை பார்க்கலையா அதனால் கேள்வி கேட்குறதுக்கு ஒரு மரபு இருக்குது சிஸ்டர் ஏன்னா நீங்கள்லாம் பெரிய ஆளாக வரணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்கிறது கேள்வி journalism la you should come very high in life it needs a bit of ethics it needs professional grounding thappa thappu nu solunga sari sari nu solunga i am the first person to admire it but kelvigal muraiya irukum thavar thavara poyirum ningala valarunu nenikira oru nisham enoda aadangam enna na enoda aadangam enna ninga valarunu nenikira alladha aadangam varudhu sari illa ninga appadi indha channel adukapra andha channel 40 vayasukku appra engi illi na irakudadhu you should go up in delhi delhi la oru national tv la thalame editor a ukkaranum adhukku oru kelvi ketkarukku oru pakkavum oru sharpness irukku razor sharp a irukku அதனால் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது கேள்வி உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அட்வை உங்களுக்கு நல்ல எண்ணத்தில் உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் சிஸ்டருக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் சொல்லுங்கள் விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் விவசாயம் எது எது கேட்குறாங்க நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்போ நான் விவசாயம் பண்ணலையா இப்போ விவசாயம் பண்ணிட்டு அரசு தவறாக அதனால் அவங்க சிஸ்டரை டிஃபெண்ட் பண்ணுறனா சும்மா டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது இதை மக்கள்லாம் பார்க்குறாங்க இந்த சேனலில் போட்டு கீழே போய் கமெண்ட்ஸில் மக்கள் என்ன போடுறாங்க போய் பாருங்கள் என்ன என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தணும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நீங்கள் எங்கிட்ட என்ன கேள்வி கேட்கலாம்னா நான் உங்களோட திரும்ப கேள்வி கேட்குற எனக்கு உரிமை இருக்குல்ல தலைவா கேட்கலாமல்ல தலைவா தப்பாக நினச்சிக்கூடாது கேட்கலாம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கான் சூப்பர் கான்ஃபிடன்ட் கான் நான் மக்களை படிக்கிறேன் மக்களோட ரீட் பண்ணுறேன் மக்களோடு இருக்கேன் டெய்லி மினிமம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருந்து அறுபது நாளாக பார்த்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் எந்த அரசியல் மாதிரி இவ்வளோ மக்கள் இப்போ பார்க்குறது கிடையாது நீ கடையில் போய் டீ குடிக்கிற பேசுகிறேன் ஒரு செருப்பு தைக்கிற அண்ணங்கிட்ட போய் பேசுகிறேன் பூக்கடா கங்காண்ட பேசுகிறேன் நடந்து போகும்போது பேசுகிறேன் மக்கள் எந்த பக்கம் சாயராக தெரியுது ஐம்பத்தி சதவீத தமிழக வாக்காளர்கள் முப்பத்தி ஆறு வயசு வாழ்ந்து <laughs> அவங்க பல்சை வந்து நீங்கள் கருத்து கணிப்பு வச்சா டிவி எல்லாம் தெரியாது அது ஒரு தனி உலகம் தனி குரூப்பில் அந்த உலகத்துக்குள்ள பெனட்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த அரசியல் அதே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறைய அரசியல் கட்சிகள் நம்ம கொடுக்கணும் அதனால் நம்ம டிவியில் ஒரு கருத்து வருது நைட்டு டிபேட் நடக்குது நாலு பேர் வந்து கருத்து சொல்கிறாங்க அரசியல் தாண்டி ஆச்சுனால
உங்கள் டிபேட்லாம் பார்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு எடிட்டர் இருக்காங்க ஒரு கருத்தை போடுறீங்க ஆனால் அதை கையில் பிடிச்சிட்டுமானே அப்படி இப்படி வச்சுட்டுமானே அதுக்கோ புதிய தலைமை இருக்கு என் மேலே கோபமாட்டு இருக்குது கீழே உழுவுது அதனாலண்ணே இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் சீன் அந்த கருத்து என்ன சொல்ல வரேன்னா யாரை பற்றி தவறாக சொல்லலாம் நான் டெய்லி டிவி பார்க்குறேன் டெய்லி பேப்பர் படிக்கிறேன் டிவி மூலமாக அறிவு வளர்த்துக்கிறேன் பேப்பர் மூலமாக அறிவு வளர்த்துக்கிறது வேறு ஆனால் ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் தமிழக வாக்காளர்கள் அவங்க வேறு உலகத்தில் வாழ்கிறாங்க அந்த உலகத்தை புரிஞ்சிக்காமல் இங்கே அரசியல் பண்ண முடியாதுங்கண்ணா இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு அவங்க தாக்கம் எண்ணம் எல்லாம் வேறு அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் கிரவுண்ட் லெவல் பல்ஸ் வேறேங்கண்ணா இது ஆஸ்பிரேஷ்னல் பாலிடிக்ஸ் அதனால் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஏன்னா இன்றைக்கி நான் என் கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணலாம் பட் எப்பொழுதுமே ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கேட்பீங்க அண்ணே என்னனே ஆச்சு அப்படின்னு அன்னைக்கு பதில் சொல்வதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதை பற்றி நான் எதுவும் கருத்து சொல்ல விரும்பலைங்கண்ணா கூட்டணி வர்ற நேரத்தில் நம்முடைய தலைவர்கள் பேசுவாங்க எப்படி இருக்கும் என்டிஏனுடைய ஷேப் எப்படி இருக்கும் இன்றைக்கி நான் கருத்து சொல்ல விரும்பலை நான் தெளிவாக இருக்கேன் கிரவுண்டு எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னுங்கண்ணா கிரவுண்டு எதை நோக்கி போகுது கிரவுண்டில் ஷிஃப்ட் எப்படி இளைஞர்களை எப்படி நம்ம பேசணும் அவங்க எதிர்பார்க்கிற அரசியலை எந்த கட்சி கொடுக்குது அவர்களுடைய எண்ணம் ஓட்டம் ஒரு அரசியல் கட்சியில் பிரதிபலிக்குதா இதான் என்ன கேள்விங்கண்ணா இதை அட்ரஸ் பண்ணுறதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனோ தவிர மிச்சவங்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கண்ணா அறுபது வயசு இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசு முடிவு பண்ணிட்டாங்க எழுபத்தஞ்சு வயசு முடிவு பண்ணிட்டாங்க விருப்பு வெறுப்பு ஐடியாலஜி சித்தாந்தம் அவங்களாம் ஐம்பது வருஷமாக பார்த்துட்டாங்க இன்றைக்கி கேம் இருக்கிறதே முப்பத்தேழு வயசு ஐம்பத்தேழு சதவீத வாக்காளர்களை யாரும் கவர போகிறாங்க அதான் கேம் அதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்றைக்கி இருக்குது ஏன்னா எங்களுடைய அரசியல் அவர்களை சார்ந்தது அவர்களுடைய நலனை சார்ந்தது தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டுங்கண்ணா தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது நான் ஏற்கனவே இடத்துல சொல்லியிருப்பேன் மாநில தலைவர் பதவி வெங்காயம் மாதிரின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஏன் பார்த்துருக்கீங்களா நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் என்னென்ன வெங்காயம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆமாம் ஏன் உரிச்சு பார்த்தா உள்ள ஒன்றும் இல்லையா வெங்காயம் உரிச்சு பார்த்தா ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஒன்று இருக்காது அதனால் நான் எப்பொழுதுமே அரசியல் ஒரு பதவிக்காக வந்தவன் கிடையாது பதவியை தூக்கி போட்டு வந்தவன் நான் இதை விட அதிகமாக என்ன பத்து பதினஞ்சு மடங்கு பவரை பார்த்தவன் போட்டா போட்டி இது அது நான் பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக என் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் காலையில் எனக்கு பிடிச்சது செய்கிறேன் நேற்று தோட்டத்துக்கு போனேன் என் ஆடு மாட்டை பார்த்தேன் எனக்குன்னு ஒரு தனி வாழ்க்கை இருக்குது அது குட்டி உலகத்தில் நான் வாழ்கிறேன் அரசியல் என்னோடய கருத்துக்களை எப்போ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இதை மாற்றி பேசி தான் இருக்கணும்னா இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி மாற்றி பேசியில் அண்ணாமலை இருக்க மாட்டேன் முடிச்சிடேன் என்னுடைய தனி உலகத்தில் ஒரு சூழலில் நான் அரசியல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மோடிக்காக அரசியல் வந்திருக்கேன் ஏன்னா மோடியை தவிர இன்னொரு தலைவன் இந்தியாவுக்கு நூறு ஆண்டுகள் கிடைக்க போவது கிடையாது அண்ணாமலை இதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் எப்போவுமே கிடையாது ஒரு கருத்து எடுத்தா இடும்பு பிடி பிடி மாதிரி பிடிப்பேன் இன்னைக்கு அந்த கருத்துக்கு நேரம் இல்லைனா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த கருத்துக்கான நேரம் வரத்தான் போது கருத்தை நான் ஓடி போயிருமா அது என்னை யாருக்காகவும் நான் மாட்டிக்கொள்ள மாட்டேன் எனக்காக வேணா சில பேர் மாறலாம் சொல்லுங்க கே பாலகிருஷ்ணன் அண்ணா வந்து ஒரு அரசவையில் அரசவை புலவர் இருப்பார் அரசவை புலவரனுடைய வேலை வந்து மன்னனை புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டே இருந்தால் பொற்காசு கிடைக்கும் என்னை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அரசவையில் இருக்கக்கூடிய புலவர்களை போல் ஆயிட்டாங்க அரசவை புலவர்களை கூட நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் காரணம் அவர் உண்மையாலும் தன்னுடைய இலக்கியத்தையும் பக்தியும் காட்டினாங்க ஆனால் என்னை கம்யூனிஸ்ட் கட்சிங்கிறது திமுகவை புகழ்றக்கு திமுகவை எப்பொழுதுமே ஆதரித்து பேசுவதற்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்கம் எப்படிப்பட்ட நண்பர்கள்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தாங்க எப்படிப்பட்ட சித்தாந்தம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இன்றைக்கி சோப் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள்லாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் ஒரு கரும்புள்ளி அவர்களாம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கே ஒரு கரும்புள்ளி அவங்களாம் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்துக்கே ஒரு கொள்ள அந்த கொள்கைக்கே ஒரு கரும்புள்ளி ஏன்னா கோயம்புத்தூர் எம்பி பேசிட்டுமே இத்தனை நாளாக மூணு வருஷமா நாலு வருஷமா அப்ஸ்காண்டிங் ஆனவர் இன்னைக்கு என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை வந்த பிறகு கோயம்புத்தூருக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறாரு எம்பி கோயம்புத்தூருக்கு எந்த வளர்ச்சி வேண்டாம் ரோடு வேண்டாம் அது வேண்டான்னு சொல்கிறார் அதனால் கம்யூனிஸ்ட் என்றாலே இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரி தான் அவங்க அதனால தான் வெஸ்ட் பெங்காலில் எப்படி இருந்த கம்யூனிஸ்ட் மம்தா பேனர்ஜியோடு சேர்ந்து எத்தனை கம்யூனிஸ்ட் தொண்டர்களை வெஸ்ட் பெங்காலில் டிஎம்சி காரங்க கொண்டிருக்காங்க இவர்கள் வெட்கம் இருந்தால் மம்தா பேனர்ஜியோடு கூட்டணி வச்சு இந்தியா கூட்டணியில் இருப்பாங்களாண்ணா அதனால் என்னை பொறுத்தவரை கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்திற்கே சோ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஒரு கரும்புள்ளி காரணம் இந்த சித்தாந்தம் இப்படிப்பட்ட தலைவர
தப்பான போதை பாதையில் போதுன்னு தமிழகத்தில் யாராச்சும் ஊடக நண்பர்களோ பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட்டை சொன்னாங்கன்னா அதற்கு நேர் எதிரான நிலைப்பாடு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுக்கணும் அதான் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு நல்லது லெஃப்ட் போனால் ரைட்டு போகணும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே கோபம் தானே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் தேவைப்படுது ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஓட் ஷேரை தாண்டிட்டோன்னு ஒரு எலெக்ஷனில் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி காமிச்சிருச்சுன்னா தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைகீழாக மாறும் அதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேண்டாம் இங்கே போயிடுச்சு அங்கே போயிடுச்சு பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் இவர் பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் அவர் டிவியில் அவர் டிவியில் இவர் யூடியூப்பில் அவர் யூடியூப்பில் இவர் அதனால் நான் கட்சி நண்பர்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் என்ன கருத்து தமிழகத்தில் வைக்கிறாங்களோ டாப் லெவலில் அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு டெசிஷனை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்தால் கட்சிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் அந்த கருத்துக்கெல்லாம் வரவேற்கிறேன் காரணம் அவருடைய வெறுப்பை நம்ம மேலே காட்டுது ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி மேலே எல்லாத்துக்கும் வெறுப்பு இருக்கத்தானே செய்யுது காரணம் இந்த கட்சி இஸ் த ஒன்லி கிளீனஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன் இந்தியா அதனால் இருக்கட்டும் அதை பற்றி வருகின்ற நேரத்தில் சரியான காலகட்டத்தில் பேசுவோம் பொறுத்திருந்து பாருங்க மாவட்ட தலைவர் கருத்து சொல்லுவாருங்க அது நான் அபகரிக்கல எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அது மாவட்ட தலைவர் வேற ஒன்று சொல்கிறாரு அவர் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டேக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காரு அவர் வேற ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த கேள்விக்கான பதில மாவட்ட தலைவர் தான் சொல்லணும் அண்ணாமலைக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எந்த மாதிரி சூழல் நிலவும் போல என்ன மாதிரி சூழல் நிலவும் டெல்லியில் என்ன போட்டி பரீட்சை தேர்வு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ என்னை ஒரு ஆறு பேர் சேர் போட்டு உட்கார வச்சு இன்டர்வியூவில் சேரில் உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்க போகிறாங்களா டெல்லிக்கு போனாலும் அப்படி தான் இருப்பேன் போவாட்டி அப்படி தான் இருப்பேன் ரெண்டு வருஷமாக நீங்கள் என்னை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் மாற்றி பேசுறேன் ஊழல் கரப்ஷன் டிஎம்கேவுக்கு எதிராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோண்ணா தலைவா நீங்கள் வந்து பாருங்கள் தலைவா இன்வைட் பண்ணுறாங்க புகாருங்கிறது எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்க மக்கள் வந்து முப்பதா முப்பது மாதமாக யார் கீழே இருக்காங்க திமுக கீழே இருக்காங்க அப்போ யார் மேலே புகார் கொடுப்பாங்க அந்த அரசு மேலே கொடுப்பாங்க அதானே ஜென்ரலாக நடக்கும் இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபீல்டில் முப்பது மாதமாக ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கீங்க யாராச்சும் ஒரு பெட்டி கடை நண்பரோ ஒரு ரோட்டோர கடையை வைத்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரி ஊழல் சொன்னால் யார் மேலே புகார் சொல்லுவாங்க மாநில அரசு மேலே தானே சொல்லுவாங்க முப்பது வருஷமா யா யாராச்சும் இருக்கா தெரியல தலைவா உங்கள் டிஆர்பி எத்தனை நான் ஏன் தலைவா பதில் சொல்லணும் உங்கள் டீட்டர் கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் உங்கள் டிஆர்பி நான் ஏத்த நான் ஏன் தலைவா ஏற்றணும் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி உங்கள் டிவி நல்லா ரன் பண்ணி நீங்கள் நிலைமையாக இருந்து டிஆர்பி ஏற்றணும் அண்ணாமலிட்ட இடக்கு மடக்காக கேள்வி கேட்டு அண்ணாமலை பதில் சொல்ல அதை வச்சு என் டிஆர்பி ஏற்ற பார்க்குறீங்க உங்கள் சேனல் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் வேலையே செய்யாமல் அண்ணாமலை ப்ளஸ் வீட்டில் டிஆர்பி ஏற்றலாம் எப்படி தலைவா பொறுத்திருந்தார் <laughs> 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 ஏன்னா ரெண்டரை வருஷமாக கல் எடுத்து அடிக்கிறீங்க ஏன்னா புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்கா வித்தியாசமாக இருக்கா அரசியல் அதே மாதிரி இல்லை பிஹேவ் பண்ணுறது வேறு பேச்சு வேறு செய்க வேறு ஈவன் டீலிங் வேறு அப்படி தான் நான் இருப்பேன் நான் அதை மாற்றிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அரசியல்வாதி ஆகிடுவேன் அப்புறம் நானும் பத்தோட பதினாலாம் கரவேட்டி கட்டி சைடில் நிற்கணும் அந்த மாதிரி இருக்க விரும்பலை தனித்தன்மையாக என்னுடைய கொள்கையெல்லாம் நிற்கிறேன் சில பேர்த்தை எதுக்கணுமா எதுக்க தயார் பல பேர்த்தை எதுத்துட்டேன் இன்னொரு நாலு பேர்த்தை எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கணுமா அதை எதுப்போம் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பல கோணங்கள் பல பாதைகள் அது பல ஆறுகள் மாதிரி ஃபைனலாக எல்லாம் போய் நதியில் நதியெல்லாம் போய் கடலில் தான் இணைய போகுது எனக்கு அதான் சிஸ்டரும் அவங்களும் கேட்டாங்கள்ல அடிப்படையில் ஐம ஃபார்மர் மகாத்மா காந்தி அவங்க சொன்னாங்க மனிதனுக்கு ஏழு கார்டினல் சின்ன இருக்குது ஆனால் ரெண்டு முக்கியமான சின் வந்து அரசியல்வாதிக்கு பொருந்து ஒன்று பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபலே இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பெரும் குற்றங்கிறார் ஒர்க் வித்தவுட் மணி அதாவது நீ பணமே சம்பாதிக்கல ஆனால் நீ வாழ்றீன்னா அதுவும் குற்றங்கிறார் முழு நேரம் அரசியல்வாதி இருந்தால் எப்படின்னா முழு நேரம் அரசியல்வாதி இருந்தால் காந்தியினுடைய ரெண்டு குற்றங்கள் அப்படின்னா பிரின்சிபல் இல்லாமல் நீ அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் முழு நேரம் அரசியல்வாதி ரெண்டாவது வெல்த் வித் அவுட் ஒர்க்கு பணம் வரும் ஆனால் உழைச்சிருக்க மாட்டேன் இது ரெண்டையும் உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காலமாகும் நேரமாகும் என்னுடைய பாணியில் நான் இருக்கிறேன் இப்போ உங்கள்ட்ட நான் சத்தமாக பேசுகிறேன் போகிறமாக பேசுகிறேன் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறேன் இல்லை அது சிஸ்டமாக எனக்கு மதிப்பு இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் கேள்விக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது எடிட்ட
எனக்கும் தெரியும் இங்கே கேட்குற கேள்வி போய் அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி ஆடி ஏடிஎம் கேட்ட போய் அண்ணாமலை பொறுத்து பார்க்கலான்னு சொன்னார் உங்கள் கருத்து என்ன ஜெயக்குமார் அண்ணே செல்லூர் ராஜா அண்ணாட்ட போய் கேட்பீங்க அவர் சொன்னோன்னே அதுக்கு ஒரு கியூபை போட்டு அவர் அப்படி சொன்னாங்க உடனே கூட்டணி மூணாம் முறிஞ்சிருச்சான் இதை தானே ரெண்டு வருஷமாக தமிழ ஊடகத்தில் நடக்குது இதை எனக்கு இது கூட தெரியாது அண்ணே பிஜேபிக்கு ஒரு பீட் ரிப்போர்ட்ரு ஏடிஎம் கேக் ஒன்று டிஎம் கேக் ஒன்று மூணு பீட் ரிப்போர்ட்ரு மாற்றி 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 இப்போ சொன்னோன்னே அங்கே போயிடுவாங்க அண்ணே ஜெயக்குமார் போய் அண்ணே பொறுத்து இருந்து பாருன்னு சொன்னோன்னா அப்போ நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாரானே அப்படின்னு ஜெயக்குமார் அண்ணா ஒரு கருத்து சொன்னோன்னே முடிஞ்சு டமார் டுமார் டமார் கிளாஸ் போட்டு உடைச்சிட வேண்டியது தான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு கண்ணியமும் ஒரு நேர்மையும் ஒரு லக்ஷ்மணன் ரேக்கையும் ஊடக அறமும் இருக்கட்டும் தான் என்னுடைய கேள்வி மற்றபடி நான் எங்கேயும் டினை பண்ணல நீங்கள் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் இது ஒரே பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே பொறுத்து இருந்து பாருங்கள் டெல்லி பண்ண நான் ஃப்ரங்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இளைஞர்கள் யாராச்சும் ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனால் நான் நான் நேர்மையாக இருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் அந்த நேர்மையை அடத்த கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி நான் எந்த கேள்வியும் ஒழிச்சு மறைக்கலை எல்லா கேள்வி நேரில் தான் நான் சொல்கிறேன் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ சார் ஐ டோன்ட் நோ அண்ட் மை டெல்லி விசிட் இஸ் அ வெரி ரொட்டீன் விசிட் ஐ ஐ கீப் கோயிங் ஆஃப்டர் எவ்ரி யாத்ரா அண்ட் ஐ ஹவ் டு ப்ரீஃப் மை சீனியர் லீடர்ஷிப் ஆன் வாட் வாட் யாத்ரா இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸ்பெஷலி ஆன் த ஃபேஸ் டு பார்ட் அண்ட் தெர் ஆர் மெனி சீனியர் லீடர்ஸ் ஹூ ஆர் சப்போஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் தி யாத்ரா ஐ ஹவ் டு கோ கெட் தேர் டேட்ஸ் ஆல்சோ so it's a very routine trip <laughs> which was arranged two weeks back the date was finalized i'll be going and i'll be coming back so will there be any discussion about the alliance uh, issue in tamil nadu i don't think so sir as of now because elections are very far away there are about 7 8 uh, months back there are senior leaders sitting in delhi who will take a call and my job is to go there go to delhi brief the today's agenda parties and the yatra very specifically and to get the senior leaders date and come back the adm chat said that there is no alliance with bjp but there is no sign from any bjp comment so why to comment sir what is the need for comment when you have so many positive things to do why do you want to comment i told my bjp people to be busy in what they do when you have so much work to do why do you want to comment in social media why do they have to comment in press let them go focus on the booth let them go focus on the ground let them focus on the yatra when you have so many things to do why to unnecessarily comment so you have to understand nda alliance is formed by bjp there is an nda alliance in tamil nadu bjp heads the nda alliance in india so of course there is an nda alliance in tamil nadu what is the problem sir admk oru vela india kudi illa appo sonna sanith seyalpaduvo alladhu ana theriyadhu kana enakku adha pathi theriyadhu ena na yekane sonnadhu pole adukana karuthukala nammudaiya thalaivargal solluvaanga kurippaga desiya thalaivar nda kootaninudaiya coordinator இதை பற்றி சொல்கிறக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது அவங்க பேசுவாங்க அதனால தான் நான் கூட்டணிக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை என்னுடைய வேலை பாரதிய ஜனதா கட்சியை பற்றி எந்த கேள்வி வேணாலும் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் கூட்டணி முடிவுக்கான மைய க கருத்தை வந்து உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய த நீங்கள் அண்ணாவை பற்றி பேசுகிறது மற்றது தான் அதை அதை தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது அது தொடர்பாக தலைமை உங்களிடம் விளக்கம் கேட்டேன் இதுவரை கேட்கலீங்க தலைமை விளக்கம் கேட்டால் என்னென்ன சொல்லுவேன் கேட்டால் சொல்லுவேன் கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் எழுதுகிறோம்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்கல கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுவோம் என்ன <laughs> 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 ஜெயக்கனே சொன்னது போல் சரித்திரத்தை எப்பவுமே திரும்பி பார்க்கும் பொழுது தான் ஒரு விஷயம் ஏன் நடந்துச்சுன்னு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் நடந்த பிறகு நமக்கு புரியும் எந்த கட்சி எவ்வளோ பலம் வாங்கி எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எதுக்கு பதில் சொல்லணும் தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்குது தலைவா எனக்கு ஏன் வேலை இருக்குது ஏழு மணி நேரம் நடக்கிறேன் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கேலரி பேர்ன் பண்ணுறேன் நாலு மணி நேரம் தூங்குறேன் காலையில் எழுந்துச்சு மக்களை பார்க்குறேன் எனக்கு ஏன் வேலை இருக்கும்போது ஏன் கமெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு ஏன் வேலையே தலைக்கு மேலே இருக்குது எதுக்கு கமெண்ட் பண்ணணும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு அவங்களே பதில் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி முன்னாள் அமைச்சர் ஒரு கருத்து சொன்னாங்க முன்னாள் அமைச்சர் இன்னொரு கருத்து சொல்லுவாங்க அதிலே பேலன்ஸ் ஆகிக்கும் நாம் இதுக்கு புதுசாக கருத்து சொல்லுவோம் லாஸ்ட் அசம்பிளியில் வந்து ஏடிஎம்கேட் அலையன்ஸில் ஃபோர் சீட்ஸ் வின் பண்ணார் பிஜேபி இல்லை ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸில் ஏடிஎம்கே பிஜேபி அலையன்ஸ் அலையன்ஸ் பிஜேபி ஆமாண்ணா ஆமாண்ணா இப்போ வரக்கூடிய இதில் அவங்க திட்டவட்டமாக நாங்கள் கூட்டணி இல்லைங்கிற போது பாஜக ஏடிஎம்கே இல்லாமல் நின்று எவ்வளோ சீட்ஸ் வின் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியாதுங்க அண்ணா நான் ஜோதிடர் கிடையாது நான் ஒரு கட்சி தலைவர் என்னை பொறுத்தவரை இந்த கட்சி வந்து இரட்டை இலக்கத்தில் வந்து ஓட் ஷேர் அன்றைக்கி பிஜேபிக்கு இருக்குது இரட்டை இலக்கத்தில் இருக்குது இன்றைக்கி பிஜேபி பல இடத்துல தமிழ்நாட்டில் ஜெயிக்க போகு
அறுபது நாட்களாக களத்தில் இருக்கேன் மக்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் எல்லா தரப்பட்ட மக்களை பேசுகிறேன் எனக்கு பல்ஸ் தெரியுங்கண்ணா நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக உறுதியாக இருக்கேன் கிரவுண்டு எந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சுன்னு தெளிவாக இருக்கேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஐம்பத்தி ஏழு சதவீத வாக்காளர்கள் முப்பத்தஞ்சு வயசு கீழே அவங்க மனநிலை வேறு எண்ணெய் ஓட்டம் வேறு திங்கிங் வேறு அவங்க பாலிடிக்ஸ் வேறு அவங்க இந்த பழைய பஞ்சாங்க பாலிடிக்ஸ்க்கெல்லாம் இளைஞர்கள் தயாராக இல்லை அவங்க புது புரட்சிக்காக காத்திருக்காங்க சரியானே தேங்க்யூ வந்து இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி பேர் முப்பத்தொம்பது சொன்னால் அப்புறம் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் உங்கள் எடிட்டருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஏன்னா முப்பத்தொம்பது சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அதனால் எதுக்கு சில நம்பரில் எதுக்கு எதுக்கு சில நம்பரில் சொல்லணும் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே கூட இருக்கலாமில்ல ஆனால் யாத்திரைக்கு அப்புறம் யாத்திரைக்கு அப்புறம் இருபத்தஞ்சுக்கு மேலே கூட இருக்கலாமில்ல சொன்னால் சில பேர்த்துக்கு சென்னையில் குளிர் காய்ச்சல் ஜுரம் வந்துடும் எதுக்கு சொல்லணும் அப்புறம் அதை வச்சு ஒரு வாரம் டிபேட் நடத்துவாங்க ஏழு ஏழு மணிக்கு பிரைம் டிபேட் பாஜக சொன்ன நம்பர் கிடைக்குமா அதுக்கு ஒரு நாலு பேர் கருத்து அதுக்கு ஒரு கருத்து கணிப்பு அதுக்கு ஒரு ட்விட்டர் போல் எதுக்குன்னு அதுக்கு எதுக்கு எதுக்கு டிவியோட டிஆர்பி ஏற்றணும்னு சொல்கிறேன் சரி பார்ப்பேன் நன்றி